రకరకాల గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను రకరకాల ప్రపంచ గ్లోబల్ ధ్యానాలు అంటే వరల్డ్ వైడ్ సామూహిక ధ్యానాలు ప్రపంచ సామూహిక ధ్యానాలు చాలా సార్లు మరి మీరు లైట్ వర్కర్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా మెసేజెస్ రిసీవ్ చేసుకుని అంటారు కాంతి శక్తులు అభ్యర్థిస్తున్నారు ఈ ఫలానా రోజున ఫలానా టైం కి మెడిటేషన్ చేయండి అని నేను లాస్ట్ ఇయర్ మెడిటేషన్స్ నుంచి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అంత ముందు కూడా మనం చాలా చేశాము బట్ ఓన్లీ నేను గ్లోబల్ మాస్ మెడిటేషన్స్ మీద మాత్రమే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఇరవై నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే ఏం అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని చాలా మందికి డౌట్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను సీనియర్ మాస్టర్స్ అండి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గంటలు గంటలు నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేశాను ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ చేశాను నిజమే నేను కూడా చేశాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక రోజు మెడిటేషన్ లో ఉన్నాను అయితే అప్పుడు జరగలేనిది ఇరవై నిమిషాల ఏం జరుగుతుంది ఏంటి చేస్తాము ఊరికే ఏంటి అలా విజువలైజేషన్స్ చేయడం ఏంటి విజువలైజేషన్ చేయకూడదు ధ్యానం అంటే లేదా అలా కూర్చుని ఉండాలి కాంతి ధ్యానాల్లో కాంతి శక్తులు ఇచ్చిన కాంతి ధ్యానాలు అండి ఇవన్నీ కూడా లైట్ ఫోర్సెస్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో భూమికి ఏం కావాలో దానికి తగ్గట్టు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్ వాళ్ళు తయారు చేసి ఇస్తారండి ఇచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు మనం వర్క్ చేస్తే అక్కడ ఎన్ని మిరాక్యులస్ థింగ్స్ మేనిఫెస్ట్ అవుతాయో నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఇప్పుడు మీతో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళకి కడుపు నొప్పి వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి వా ఆ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఏం జరగదు బికాస్ కడుపు నొప్పి కాలు నొప్పి కాదు అలాంటప్పుడు భూమికి ఏది అవసరమో దానికి తగ్గ ధ్యానం ఇరవై నిమిషాలే చాలు లేదా పదిహేను నిమిషాలే చాలు ఆ సమయంలో భూమికి అది అవసరం కాబట్టి ఆ ధ్యానం చేస్తే ఎక్సలెంట్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను సో ఇది రిటర్న్ ఆఫ్ లైట్ మెడిటేషన్ అని మనం అందరము కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది జాన్యువరి ఇరవై ఒకటిని చేసామండి చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీచ్ క్రిటికల్ మాస్ క్రిటికల్ మాస్ అంటే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఆ ధ్యానంలో భూమి మీద పాల్గొన్నారు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది పైగా పాల్గొనడంతో ఒక అద్భుతం జరిగిందండి ఈ విశ్వంలోనే ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏంత అద్భుతం అంటే మనము అందించిన ఎనర్జీ పిలుపు అంటే మనమందరము అదే సమయంలో ఒకే సమయంలో కూర్చుని ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆ ఎనర్జీ అనేది భూమిని భూమి మాయపొరని దాటుకొని విశ్వంలోక ఒక ఎనర్జీ సంకేతంగా వెళ్ళిందండి ఇట్స్ అ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచి మనందరం పెద్దగా కేక పెట్టామనుకోండి ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ వెళ్తాయి కదా అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక లైట్ వేస్తాము లైట్ వేసినప్పుడు ఆ లైట్ కాంతి ప్రయాణిస్తుంది అలాంటిది ధ్యానంలో కూర్చుని ఒకటే విజన్ హోల్డ్ చేసాం మనం అందరం అప్పుడు ఆ ఇరవై నిమిషాలు కూడా ఆ విజన్ హోల్డ్ చేయడంతో ఒక కాంతి తరంగం అంటే ఒక కాంతి పుంజమే అనుకోండి ఆ బీమ్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ లేజర్ లైట్ తెలుస్తుంది కదా మీ అందరికి ఆ లేజర్ లైట్ ఎలా అయితే వాడతాము అలాగా లేజర్ కాంతి పుంజం మాదిరిగా ఈ మాయపొరని చీల్చుకొని అటిపే అటువైపు ఉన్న విశ్వంలోకి వెళ్ళిందండి ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా వెళ్ళినప్పుడు కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులు అనే వాళ్ళకి మన ఈ పిలుపు అందింది ఏంటి మనం ఏమని పిలిచాము అక్కడ అంటే ఈ భూమి మీద మేము త్రీ డి దిగ్బంధనంలో ఉండిపోయాము మేమందరము కలిపి భూమిని సత్యయుగంలోకి తీసుకెళ్తామని మా మూల చైతన్యం దగ్గర మాట ఇచ్చి వచ్చాము కానీ వెనక్కి వెళ్ళడానికి మాకు కష్టంగా ఉంది ఎంత ట్రై చేసినా ఎన్ని జన్మల నుంచి ట్రై చేసినా ఇబ్బంది పడుతున్నాము సో మాకు సహాయం కావాలి అనే కేక పెట్టామండి మనం అందరం పెట్టినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిందంటే ఏ మూల చైతన్యం కోసం అయితే మనం అందరం ఈ భూమి మీదకి వచ్చామో ఆ మూల చైతన్యం యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ కి దగ్గరగా ఉండే కాస్మిక్ సెంట్రల్ సివిలైజేషన్ కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ అంటే ఆ కాస్మిక్ సెంట్రల్ సివిలైజేషన్ అటువంటి నాగరికత ఉన్న కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులకి అందిందండి అందంగానే వాళ్ళు భూమి వైపు తిరిగి చూశారు ఒక్కసారి తిరిగి చూశారు తిరిగి చూసి వారు అక్కడి నుంచి రావడం మొదలు పెట్టారు బికాస్ మనం కూడా ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నారు అంటే మనకి చేతనైనా సహాయం చేస్తాం ఇంత భూమి మీద ఎంత మాయలో ఎంత ఇంప్లాంట్ లో ఎంత మెట్రిక్స్ లో ఉన్నా కూడా అటువంటిది మరి వీరందరూ మాయపర అటువైపు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ అన్కండిషనల్ లవ్ చూపిస్తారు అద్భుతంగా అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు భూమి వైపు రావడం అనేది మొదలయ్యిందండి రావడం మొదలవడంలో ఒక 
ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మిరాకులస్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవుల దగ్గర భూమిని సత్యయుగంలోకి తీసుకు వెళ్లే కీ ఉందండి తాళంచే ఉంది సో వారు ఆ కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులు భూమి మీద కొన్ని ప్రత్యేకమైన లైట్ వర్కర్స్ ని అంటే ఈ సర్ఫేస్ పాపులేషన్ లో మరి మీరు లైట్ వర్కరే కదా మీరు లైట్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నారంటే మీరు లైట్ వర్కరే మీరు కాన్షియస్ గా ఉన్నా అన్ తెలియని స్టేట్ లో ఉన్నా కూడా మీరు కనుక కాంతిని యాంకర్ చేస్తే మీరు కంప్లీట్లీ ఓపెన్ మైండెడ్ తో ఉంటే కనుక ఈ కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంటెన్షనల్ గా కూడా మనం అనుకోవచ్చు నేను కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులకి కనెక్ట్ అవుతున్నాను అని అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మనకి కనెక్ట్ అయ్యి భూమి మీద నువ్వు ఇప్పుడు ఏం ధ్యానం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అన్ని మీరు ఇంట్లోంచే చేస్తారు మీరు ఎక్కడికి పరుగులు పెట్టక్కర్లేదు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి ఏ సహాయం అంటే వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ కూర్చుంటారు పలానా సడన్ గా కాస్మిక్ సెంటర్ లో జీవులు కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యి నువ్వు ఇప్పుడు మెడిటేషన్ లో కూర్చోవు అని చెప్తారు చెప్పినప్పుడు మీకు ఇన్నర్ లోంచి అనిపిస్తుంది మీకు బయట నుంచి మాట వినిపించాలని కాదు అక్కడ మీరు చక్కగా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో కూర్చోవచ్చు లేదంటే పలానా క్లాస్ చెప్పమనో పలానా నోట్స్ రాయమనో పలానా మెసేజ్ ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టమనో ఏదో ఉంటుంది ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఆ తాళం అనేది ఉంది ద ఈవెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ కి కావాల్సిన తాళం ఉందండి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మన వైపు రావడం మొదలు పెట్టారో చీకటి జీవులకి ఇంకా దడ మొదలయ్యింది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు చీకటి జీవులకి తెలుసు ఈ కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవులు కనుక ఒక్కసారి రంగంలోకి దిగితే ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట సో వీళ్ళు దిగినప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆ టైంలో భూమి మీద ఏమైందో ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ చూపిస్తాను సో ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్ లో ఏముంటుందంటే వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుందండి నేను ఒకసారి ప్లే చేసి అప్పుడు చెప్తాను చూడండి సో ఈ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా ఈ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా భూమి దాంట్లో రెడ్ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎర్రని బిందువులు ఈ ఎర్రని బిందువులు ఎక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ అంటారు అంటే ఆ స్వర్గం యొక్క ఎనర్జీస్ ని యాంకర్ చేసే అంటే భూమి స్వర్గసీమ కింద సతయుగంలో అలాగే ఉంటుందండి అర్త్ విల్ బి పారడైజ్ పారడైజ్ ఆన్ ద అర్త్ అంటారు హెవెన్ ఆన్ ద అర్త్ అంటారు సో ఈ ఎర్రని డాట్లన్నీ ఏంటంటే మీరు కాంతి వర్క్ లైట్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు మీరున్న ప్రదేశము ఈ ఎర్రని చుక్కలు మాదిరిగా బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈ రెడ్ డాట్స్ అన్నిటినీ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ అంటారు దీని కింద మారిపోతుంది అనమాట ఆ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ గా మారిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఈ ఎన్ని ఎక్కువ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఫామ్ అయితే అంత ఎక్కువగా ఆ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ అంటే వ్యాప్తి చెందుతూ ఆ రెడ్ కలర్ బిందువులన్నీ వ్యాప్తి చెందుతూ ఒకనొక నెంబర్ కి లేదా ఒకనొక చైతన్యానికి ఒకనొక ఎనర్జీకి చేరుకున్నప్పుడు ఈవెంట్ మేనిఫెస్టేషన్ అనేది సులువుగా జరుగుతుందండి సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మెడిటేషన్ లో కూర్చుని యాక్చువల్ గా మీరున్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక బబుల్ ఆఫ్ హెవెన్ అయ్యింది అని అనుకోండి అనుకున్న తర్వాత ఆ బబుల్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇలాగే బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఫామ్ చేస్తున్నారు ఫామ్ చేసి ఈ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ అన్ని కూడా జాయిన్ అవుతున్నాయి జాయిన్ అయ్యి మొత్తం అర్త్ అంతా కూడా బబుల్ ఆఫ్ హెవెన్ గా నిండి ఒక పని చేద్దాం మెడిటేషన్ చేద్దామా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోండి ఒక్క నిమిషం చేద్దాము జస్ట్ ఎ మినిట్ వన్ మినిట్ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరున్న ప్రదేశం ఒక బబుల్ ఆఫ్ హెవెన్ ఆ హెవెన్ యొక్క ఎనర్జీస్ మీ ద్వారా భూమిలోకి యాంకర్ అవుతున్నాయి మీరున్న ఇల్లు లేదా మీరున్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఆ హెవెన్ ఎనర్జీస్ తో నింపబడుతూ ఒక బబుల్ గా రూపొందింది అద్భుతమైన ఎనర్జీస్ అద్భుతమైన కాంతి యాంకర్ అవుతున్నది ఆ బబుల్ ఆఫ్ హెవెన్ ద్వారా
అలాగే భూమి మీద కూడా ఉన్న రకరకాల ప్రదేశాలలో ఉన్న బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వ్యాప్తి చెందుతూ ఈ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ అంతా అన్ని ప్రదేశాలలో ఉన్న ఈ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అవుతూ భూమి అంతా నిండిపోతున్నది భూమి మీద పూర్తిగా బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ చైతన్యం ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది ఈ బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ కాన్షియస్నెస్ ద ఈవెంట్ ని భూమి మీద మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తున్నది ఓకే రిలాక్స్ అయి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి సో ఇది మనం రిటర్న్ ఆఫ్ లైట్ ద్వారా సాధించినది ఆ ఇరవై నిమిషాల ధ్యానంతో కాస్మిక్ సెంట్రల్ రేస్ జీవుల్ని భూమి వైపు చూసేటట్టు చేశాము అలాగే బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ అనేది సృష్టించాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై పన్నెండు జనవరి ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ పార్ట్ వన్ మెడిటేషన్ అండి అప్పటికి మనం యాక్టివేషన్ కి పార్ట్ వన్ అని పేరు పెట్టలేదు ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మళ్ళీ ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ యాక్టివేషన్ పార్ట్ టూ అవసరం అవుతుందని అలా ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యకపోవడం వల్ల కాంతి శక్తులు ఏంటంటే దాని ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ అని మాత్రమే పేరు పెట్టారు సో ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా దాంట్లో కూడా చక్కగా అద్భుతంగా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది కరెక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ ఆ నెంబర్ కి ఆ మ్యాజికల్ ఫిగర్ కి అయితే రీచ్ అయ్యాము కాకపోతే అప్పటికి మనకి కరోనా అనేది చైనాలో స్టార్ట్ అయిపోవడము తర్వాత ఇటువైపు ఎక్స్టెండ్ అవ్వడము దాంతో పాటు లాక్డౌన్స్ భయాలు ఏమైపోతుందో అనే భయాలు తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం భూమి మీద ఫైవ్ జీ అనేది తీసుకుని రావడానికి చాలా అద్భుతమైన కుట్ర అనేది జరిగింది ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ద్వారా ఎంతో వినాశనం జరుగుతుందండి ఫైవ్ జీ సిమ్ అవ్వచ్చు మొబైల్ అవ్వచ్చు ఐ డోంట్ నో సాటిలైట్ అవ్వచ్చు దెన్ నాకు అంత పరిజ్ఞానం లేదు దీని మీద ఫైవ్ జీ సెల్ టవర్స్ అవ్వచ్చు ఈ ఫైవ్ జీ సెల్ టవర్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ కంప్లీట్ గా ఆఫ్ అయిపోయి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడిపోతుందండి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది తెలివితేటలు అనేవి ఇప్పటికే మేట్రిక్స్ ఇంప్లాంట్లు అనేవి కొట్టేసాయి ఇంకా అవి చాలా దాన్నట్టు ఈ ఫైవ్ జీ వచ్చిందంటే బ్రెయిన్ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ తగ్గిపోతుంది దాంతో పాటు చైతన్యం అనేది చాలా వీక్ అయిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుందండి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయిందో వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా డిసీజెస్ అనేవి వచ్చేస్తుంటాయి ఆ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారు అండ్ ఇట్స్ అ మనీ కంట్రోల్ గేమ్ మనీ డబ్బును కంట్రోల్ చేయడానికి అనమాట ఈ గేమ్ అనేది మొదలవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏమైందంటే ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ పార్ట్ వన్ మెడిటేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయినప్పటికీ కూడా అప్పటికే ఉన్న కరోనా వలన నష్టాలు అలాగే కరోనా ద్వారా వచ్చిన భయాలు ఈ ఫైవ్ జీ ఇవన్నీ కూడా భూమి యొక్క అసెన్షన్ టైమ్ లైన్ ని స్టెబిలైజ్ అవ్వనివ్వలేదండి టైమ్ లైన్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఎనర్జీ పాత్ నేను పాత క్లాస్ లో చెప్పున్నాను ఒక ఎనర్జీ మార్గం అది ఆ మార్గంలో భూమి అసెన్షన్ లో వెళ్లే టైమ్ లైన్ లో భూమిని స్టెబిలైజ్ అవ్వనివ్వలేదు దాంతో అక్కడ డిస్టెబిలైజ్డ్ గా ఉంటూ కొంతసేపు భూమి పాజిటివ్ టైమ్ లో ఉండడము మరి కొంతసేపు భూమి నెగిటివ్ టైమ్ లైన్ లోకి డార్క్ లాగడానికి ట్రై చేయడము లేదా మళ్ళీ ఇటువైపు పాజిటివ్ టైమ్ లైన్ లోకి ఇలా రకరకాలుగా అటు ఇటు ఊగిసలాడడం మొదలు పెట్టిందండి ఎప్పుడైతే ఊగిసలాడడం మొదలు పెట్టిందో మళ్ళీ వెంటనే లైట్ ఫోర్సెస్ కి అర్థమైపోయింది ఇంకొక మెడిటేషన్ కావాలి గ్లోబల్ మాస్ మెడిటేషన్ కావాలి అని చెప్పి అర్థమైపోయి అప్పుడు అసెన్షన్ టైమ్ లైన్ మెడిటేషన్ అనేది అనౌన్స్ చేశారండి దీన్ని ఎండ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ మెడిటేషన్ అని కూడా అంటాము అన్నాము సో ఇది ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ని చేసాం మనం అందరము కూడా అది కూడా ఇరవై నిమిషాలే 
ఈ సారి టార్గెట్ లైట్ ఫోర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే మీరు అనుకుంటున్నట్టు లక్ష నలభై నాలుగు వేలు కాదు ఈ సారి టార్గెట్ ఏంటంటే పది లక్షల మంది పైనే చెయ్యాలి వన్ మిలియన్ అబౌ వన్ మిలియన్ ఇచ్చారు అనమాట అబౌ వన్ మిలియన్ టార్గెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ రియల్లీ దండి ఎందుకంటే మాకు తెలుసు అక్కడ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిని రీచ్ అవ్వడానికే ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ వర్క్ చేస్తాము అంటే ఒక ఫ్లయర్స్ అవ్వచ్చు ప్రోమో వీడియోస్ అవ్వచ్చు మనని మౌత్ పబ్లిసిటీ అవ్వచ్చు ఎవరితో కాంటాక్ట్ లో ఉంటే వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఫ్రేమ్ చేసి మీకు తెలుసు మీరు కూడా అందులో చాలా సార్లు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కదా సో మరి పది లక్షల మంది పైన అన్నప్పుడు అంటే ఇంకెంత వర్క్ చెయ్యాలి ఎన్ని క్రియేటివ్ మెథడ్స్ లో చెయ్యాలి అనేది ఆలోచనలు మొదలు పెట్టామండి డెఫినెట్ గా అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అంటే ఏప్రిల్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలోనే చూసాము చాలా మంది మెడిటేషన్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ కదా పర్వాలేదు చేస్తాం ఆఫీసులు కూడా లేవు కదా లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం కదా ఇరవై నిమిషాలు చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ పేర్లో ఉందండి వీళ్ళకి యాక్చువల్ గా తెలియదు ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్ గా అసెన్షన్ టైమ్ లైన్ ఫిక్స్ చేయడానికి జరిగిన ధ్యానం అండ్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అసెన్షన్ టైమ్ లో నాకు ఫిక్స్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా కరోనా వైరస్ వెళ్ళిపోతుంది అనేది లైట్ ఫోర్సెస్ యొక్క ప్లానింగ్ అనమాట సో రెండు ఉంటాయి రెండు కూడా అచీవ్ చేస్తాం మనం సో ఈ టార్గెట్ తో ఏంటంటే ఆ రెండు పేర్లు కలిపి పెట్టడం జరిగింది నాకు తెలిసి ఏడు సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడు ఒక మెడిటేషన్ కి రెండు పేర్లు అనేది చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూసాను తర్వాత ఈ పది సంవత్సరాలు చెప్పాను కదా అంటే ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి కాంతి ధ్యానాలు అనేవి పది జరిగినాయండి ఆ పదిలో కూడా ఏ ఏ కాంతి ధ్యానానికి కూడా అంటే గ్లోబల్ మాస్ మెడిటేషన్స్ కి కూడా లైట్ ఫోర్సెస్ మోర్ దాన్ వన్ లాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎప్పుడు అడగలేదు లక్ష నలభై నాలుగు వేలకు మించి చెయ్యాలి అందరినీ యాక్టివేట్ చేయండి అనేది వాళ్ళు అడగలేదు ఫస్ట్ టైం ఈ మెడిటేషన్ కి అడిగినప్పుడు బి అండర్స్టాండ్ ద డైర్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ దిస్ మెడిటేషన్ అంటే మాకు అర్థం అయిపోయింది అక్కడ ఈ మెడిటేషన్ ఎంత నెసెసిటీ ఉంది అనేది సో చేసాము ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కూడా వన్ మంత్ అప్పుడు కూడా వన్ మంత్ టైం ఇచ్చారు ఆ వన్ మంత్ రాత్రి పగలు కష్టపడి అంటే ఇష్టపడి కష్టపడి రెండు ఉంటాయి అక్కడ ఇష్టం ఉంది కాబట్టి ఎంతైనా వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఎలా అయితే ఇప్పుడు రంజిత్ రోజంతా ఇష్టంతో పని చేస్తున్నాడు అలాగా సో ఈ పని చేయడం అనేది జరిగింది జరిగినప్పుడు చాలా మిరాకులస్ గా ఈ పది సంవత్సరాల్లో లేనంత కొన్ని ఎక్సలెంట్ చేంజెస్ వచ్చినాయండి భూమి మీద అదైతే పదకొండు లక్షల మంది పైన పార్టిసిపేట్ చేశారండి ఈ ధ్యానంలో ఇరవై నిమిషాలే ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ కూర్చున్నారు మనకైతే హ్యాపీగా సండే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ కి పడిందండి యుఎస్ఏ యూకే అంటే అమెరికా యూరోప్ వాటిలోని అర్ధరాత్రులు పడ్డాయి అమెరికా వాళ్ళు అయితే చాలా గింజుకున్నారు ఏంటి అర్ధరాత్రులు చేయమంటారు అంటే మెడిటేషన్ లైట్ వర్కర్లు చేసేస్తారు లైట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ ధ్యానం చేస్తారు ఎప్పుడైనా లేట్ చేస్తారు బికాస్ వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ టు పుష్ ద బటన్ టిల్ ద ఈవెంట్ అనేది మనకి తెలుసు సో వాళ్ళు చేస్తారు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏంటి నైట్ మధ్యలో లెగ్మంటా ఏం పర్లేదు లే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత చేస్తాను ఇలా వచ్చేవాట కాన్వర్సేషన్స్ అని అంటే This is what I heard from them on my time. విన్నప్పుడు ఏంటంటే అలా ఇలా చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పిన టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఎనిమిది పావు అంటే ఎనిమిది పావుకే కూర్చోవాలి అంతేగాని ఎనిమిది నుంచి కూర్చుంటాను ఎనిమిది నలభై ఐదు వరకు మరీ పావు గంట కూర్చుంటే మరీ ఇరవై నిమిషాలు కూర్చుంటే ధ్యానం ఏంటి అది కాదండి అక్కడ ఎందుకంటే వీళ్ళు కొన్ని స్పెసిఫిక్ కాన్స్టలేషన్స్ లేదా ఆస్ట్రలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్తారు ఆ గ్రహాల కలయిక టైమ్ లో కదలిక టైమ్ లో చెప్తారు చెప్పి ఒక ప్రిసైజ్ టైం ఇస్తారు ఆ ప్రిసైజ్ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో వాళ్ళు సపోజ్ ఎనిమిది పదమూడు అన్నారు అనుకోండి ఆ పదమూడుకే మొదలెట్టాలి ఆ రెండు నిమిషాలు అటే ఉంది ఇటే ఉంది ముందు మొదలెట్టేస్తాను లే అని లేదా రెండు నిమిషాల తర్వాత మొదలెట్టాను క్వశ్చన్ లేదండి మీరు ఎప్పుడైనా కూర్చోండి ధ్యానంలో కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టమంటే అప్పుడే మొదలు పెట్టాలి బికాస్ ఆ టైమ్ లో ఆ గ్రహాల కదలిక అలైన్మెంట్ అలా ఉంటుంది అదే ప్రిసైజ్ టైం కి అదే ప్రిసైజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ గైడెడ్ మెడిటేషన్ చెయ్యాలి అంతేగాని నాకు ఈ గైడెడ్ మెడిటేషన్ పెట్టుకుంటే నాకు తెలియదండి నాకు రాదండి నేను మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటాను లేదంటే నాకు కామ్ గా ఉండి కాంతిని యాంకర్ చేయడం అలవాటు కాదు ఆ విజన్ అనేది హోల్డ్ చేయాలి అక్కడ కాంతి యాంకర్ చేయడం ఒక్కటే కాదు అక్కడ ఆ విజన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఆ విజన్ అడుగుతున్నారో ఏదైతే విజువలైజ్ చేయమంటున్నారో ఆ విజువలైజేషన్ ని హోల్డ్ చేస్తూ ఆ విజన్ రిలీజ్ చేయగలగాలి
सो आलोचन एजुअलेशन विजुअलेशन टेक्निक मैं लो आलोच एनर्जी रिजारो इत मंदिर लक्षा नलब नाग वेल मंद अव पद लक्ष मंदिर पैन अव्वचु मेरंदर कल थाट तो रिजारो अ इट रिज लेजर बीम आफ लाइट अंडी लेजर बीम ऐ रिजी भूमि चुटू उ चीलि पार्टन को पर्टिकुलर टाइम लूर्चाली आ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्षन तो मेडिटेशन चेयर चुनाव वेरे रकर्चुना वेरे टाइम लूचुना यु आर् नाट अ पार्ट आफ वन ऐक् फारटी फोर थौज Are you are not a part of the ten lakh people. Meera Lakshana Nalvai Nalvai Vela Mandi count lo ki meeru raaru. Vere rakanga kuchna, vere time lo kuchna, and a vere ga dhyanam chase na kora meer count lo ki raaru. So, yehi ascension timeline meditation ani yehi la excellent ga jari gendi. Jari gend tarvata yeh marpula chhe ani yehi manaki actual ga baithi ki chappa bada ledu. Yendu ko chappa bada leda ani yehi nain tarvata chapta. सो नैक्स्ट टाइमेंटे इट लाइक ब्लांक फिफ्त एप्रल रकम इंफर्मेशन लेकिन मेडिटेशन मंच अभवाई का ऐंकर् एक्सलैं विजन रकर विजन बहुत चुटू एयर रकर एनर्जी अने मन की नैन फस्ट डे ना शेर चुनाव मैजिकल स्कई नैन आर पेटा आकाश में अद्भुत चूस्ना सो इवन उ बट अथेटेटेड मन की कांति शक्ल इंफर्मेस वाट वी अचीवने इलांट समय आनफिनीड पनी अनफिनीड बैठक की चपरु आ पनी कंप्लीट तरवा इधी मन अचीव चस्ता मन आनी अनफिनीड बैठक चे अटे उ क्लाक टी शर्ट लागत उठरन अट्ठे सो अट लाग पड़क उ सीक्रेसी अने अवसर सो थर्ट जून एज आफ अक्वेरियस ऐक्टेशन पार्ट टू मेडिटेशन अनौंस जरिए मैं मेरे अंदर अपड़के मैं जूम सैशनसा सो रंजित द्वारा मन अंदर यूट्यूब लाइव लि इधा दीन मुझे बूस्टर मेडिटेशन सोलार एक्ल मेडिटेशन इधन तरह लूनार एक्ल मेडिटेशन जुलाई फिफ्टा वरस मूड ध्याना अन तरह अंडी ऐक्चुअल एज आफ अक्वेर ऐक्टेशन पार्ट टू ध्याना की मत लक्षा नलब नाग वेल मंदे टारगेट इच्छा का भले चला मिराकल रूम लक्षल याब वेल मंदिर पैन चशार है ध्याना डे वन ना चपाँ थैंक्स रूम लक्षल याब वेल मंदिर पैन ध्यान चशार दीन रिजल्ट तरवा षेर चस्ता कदा सो ऐम गोइंग टू षेर आल दोज थिंग मन एम अचीव चसाने षेर चस्ता थर्टी एथ जून एज आफ अक्वेर ऐक्टेशन अव्वे भूमि मीदनोक प्रदेश में इंटर स्तंभम पैन का रावे मोदल लाइट पिलो पिर् आफ लाइट फॉर्म अंड अच्छी को सब समय पूर्ति का दिंदी भूमि मीद की एंत का अंत आ दिग्न तरवा नैक्स्ट वेसापड़ी ओके ने तरवा चूपस्ता सो मन की जरिंदे काव प्लास्मा अनामली अने मेडिटेशन प्राथमिक असंगता चाहू उठा नैन अंत इट्स लाइक मूल चैतन्य वा अनामली अट प्राइमरी अनामली ले दी अंत द्वंद्वत् मोटमोद एनर्जी अन्ट अभी मत प्लास्मा तल ना तोगी अलागे प्लास्मा टाप्लेट बांबल उठाई वीटने की डीटेल्स वेलटम लेते सैशन चाल डीटेल चपाले टाप्लेट बांब्स अनेंटे पेलना विश्व अंतरी पोदी भूमि का विश्वमे अंतरी पे अंत विश्व में सृष्टि सृष्टि अंत अंतरी पोत सो अला प्लास्मा टाप्लेट बांब्स अभी रिमूव मन मेडिटेशन वाल इरव निमशाल मेडिटेशन वाल तरवा इपड़ी चूस्त एम जॉल अटार हेमर आफ् तार मैं मेवरकना अवेजर्स मूवी ऐडिया उठा हेमर आफ् तार अटार एम जॉल अटार हेमर आफ् तार अने ऐक्चुअल लाइट फोर्स रेल पदहे मोदी पेटर रुप पदहे ई थिंक अक्टोबर मोदी पेटर मोदी पेटने यह हेमर आफ् थार एपड़ते अंत आनर्जीस पर्टिकुलर आपरेशन अट दट आपरेशन आफ् अस्तर कमाडर अन्ट 
ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నప్పుడు హ్యామర్ ఆఫ్ థార్ లేదా ఎం జ్యువెలర్ ఎప్పుడైతే భూమిని టచ్ చేస్తుందో దాస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అవుతుంది అని అప్పుడులో ప్రొడిక్ట్ చేశారు అండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అవ్వచ్చు అని కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మరి ఆ కారణాలు బయటకు చెప్తే కొంతమంది భయపడుతున్నారంట అందువల్ల నేను చెప్పటం లేదు సో కొన్ని కారణాల వల్ల భూమి చుట్టూ ఉన్న ఎనర్జీ గ్రిడ్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోయిందండి జాన్యువరి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంథింగ్ లైక్ థర్డ్ వీక్ లో కొలాబ్స్ అయిపోయింది కొన్ని కారణాల వల్ల కొలాబ్స్ అయిపోవడంతో మొత్తం ఎనర్జీ గ్రిడ్ కొలాబ్స్ అయిపోవడంతో లైట్ ఫోర్సెస్ ఈ ఎంజాల్నర్ ని ఆపేయాల్సి వచ్చిందండి ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ టుక్ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది రెండు వేల ఇరవై జూన్ లో ఆ మెడిటేషన్ ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ యాక్టివేషన్ పార్ట్ టూ కంప్లీట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా అయిన తర్వాత అగైన్ ఎంజాల్ నేను స్టార్ట్ అయ్యాడు అందుకే దీన్ని రీలోడెడ్ అన్నారు ఒకసారి ఈ వీడియో చూద్దాం మనం సో ఈ ఆపరేషన్ ఎంజాల్నర్ వలన చాలా రకాల ఓకే వెపన్స్ అనొచ్చు డ్రాకో ఫ్లీట్ అనొచ్చు దెన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వెపన్స్ ఏంటంటే ఈఎంపి వెపన్స్ అంటారు అలాగే అండర్ గ్రౌండ్ రెప్టీలియన్స్ ఈఎంపి వెపన్స్ అంటే ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎనర్జీ అనమాట ఎలక్ట్రానిక్ ఉంటుంది ఎక్స్ అబ్జర్వేషన్ దెన్ డైరెక్టెడ్ ఎనర్జీ వెపన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మిలిటరీ సెటలైట్స్ మీరు సెటలైట్ చూస్తున్నారు కదా మిలిటరీ సెటలైట్స్ మీద ఈఎంపి పల్స్ వెపన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో వాటన్నిటిని తీసివేయడం అనేది ఈ హ్యామర్ ఆఫ్ థార్ లేదా ఎంజాల్నర్ లో ఒకనొక పార్ట్ ఆపరేషన్ లో ఒకనొక భాగం అనమాట దెన్ దాంతో పాటు క్లియరింగ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ప్రైమరీ అనామలీ జరిగింది దెన్ కొంతమంది అరెస్ట్లు అనేవి కూడా జరిగినాయి మోస్ట్లీ మీకు ఈమె తెలియకపోవచ్చు మీరు న్యూస్ కనుక అంటే ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఫాలో అయితే షీఈస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ దిస్ లైన్ మ్యాక్స్వెల్ అని షీ వాజ్ అరెస్టెడ్ షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ పెడోఫైల్ రింగ్ లో మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ అలీట్ గ్రూప్ అందరు జెఫ్రీ ఎప్స్టైన్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అతను లాస్ట్ ఇయర్ అరెస్ట్ చేశారు అనమాట ఈ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ లో అరెస్ట్ చేశారు అయితే అతను ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ మనకి ఆ సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు నమ్మించారు కానీ అతన్ని చంపేశారు జైల్లో సో ఈమె కూడా ఈ మధ్యన అరెస్ట్ అయింది అంటే ఏజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ యాక్టివేషన్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవడంలో అక్కడ ఈమెని అంటే ఫిజికల్ లో మనకు వచ్చిన మార్పు ఈమె అరెస్ట్ అనమాట ఈమె జఫ్రీ అప్స్టైన్ తో పాటు ఉండి చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ భూమి మీద మొత్తం పిల్లలందరినీ కూడా మాయం చేసి అమ్మేయడాలు అమ్మేసి రకరకాల పనులకి వాడుకోవడాలు అనేది వీళ్ళు చేసేవారు అనమాట సో ఈమె అరెస్ట్ అయింది ఈమె గనక ఇప్పుడు నోరిప్పి నిజం చెబితే గనక అంటే ఈమెను వాళ్ళు చంపకుండా టెస్టిఫై గనక చేయగలిస్తే మనము ఎవరైతే భూమి మీద గొప్ప వాళ్ళు అనుకుంటున్నామని నేను మరి ఆ పేర్లు అయితే చెప్పను బట్ ఈ హింట్ అయితే మీకు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రేపు తర్వాత న్యూస్ చూసినప్పుడు ఎవరైతే గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు ఆరాధ్య దైవాలు వాళ్ళని చూపించి మీ పిల్లలకి అలా అవ్వాలి ఇలా చదువుకోవాలి వాళ్ళని చూసావా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అలా ఎప్పుడైనా మీరు చెప్పుకుంటే గనక తర్వాత రిగ్రెట్ అవ్వద్దు వాళ్ళందరూ సో కాల్డ్ కబాల్ మెంబర్స్ ఎలీట్ మెంబర్స్ 
ఈమె నోరెప్పితే గనక మాస్ అరెస్ట్లు అనేవి విపరీతమైన లెవెల్లో ఉంటాయండి భూమి మీద కబాల్ మెంబర్స్ అందరూ అంటే డార్క్ ఈ బ్లాక్ టీషర్ట్స్ దాంట్లో ఫిజికల్ బాడీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా మరింత అరెస్ట్ అవుతారనమాట సో యాక్చువల్ గా ప్రజెంట్ ఈమె కేసు ఏ స్టేజ్ లో ఉందంటే ఈమె తాలూకా సీల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఈమె ఎవరెవరితో ఫ్లైట్ లో రకరకాల ప్రైవేట్ ఐలాండ్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి చేశారు అనేవి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేయమని ఆ జడ్జ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నది విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి సో ఈమైతే బతికి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఈమెకు రోజు లైట్ తో ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ ఉంటా ఉండి బికాస్ షీ షీ హ్యాస్ టు బి టెస్టిఫైడ్ అండ్ షీ హ్యాస్ టు సర్వైవ్ ఈమె గనక బతికి ఉండి టెస్టిఫై అయితే గనక ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ అనేవి భూమి మీద మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎండ్ ఆఫ్ ద కబాల్ చూడొచ్చు అనమాట మనం తర్వాత ఈ మెడిటేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవడం వల్ల ఈజ్ ఆఫ్ అక్వేరియస్ యాక్టివేషన్ టైమ్ పార్ట్ టూ సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ పాజిటివ్ అసెన్షన్ టైమ్ లైన్ మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం వల్ల అండి ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ రన్ లో హ్యాపీగా మేనిఫెస్ట్ అయిపోయింది మీకు ఇప్పుడు ఇమేజ్ లో కనపడుతున్న వాళ్ళు మదర్ ఐసిస్ లేదా గాడస్ ఐసిస్ అంటాము అలాగే సెరాపిస్ బే వీళ్ళందరూ అసెండెడ్ మాస్టర్స్ ఈ అసెండెడ్ మాస్టర్స్ ఫిజికల్ బాడీతో ఫిజికల్ గా మనకు కనబడడానికి వాళ్ళ ఎనర్జీస్ తో సహా వచ్చేయడానికి ఒక మార్గం అనేది ఓపెన్ అయ్యిందండి భూమి మీద సో ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ మీ చిల్స్ అనమాట అంటే అది నిజంగా వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం డ్రీమ్స్ లోనూ లేదంటే మెడిటేషన్స్ లోనే చూడాలి తప్ప నిజంగా మన ముందుకి వచ్చి ఫిజికల్ బాడీలో మనకి కనిపిస్తే బాగుంటుంది కదండి చాలా బాగుంటుంది కదా సో అసెండెడ్ మాస్టర్స్ భూమి మీద మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి కావలసిన ఎనర్జీస్ సృష్టించబడి అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫామ్ భౌతిక శరీరాలతో ఇక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ మ్యాటర్ లో వాళ్ళు మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ సో మరి వాళ్ళందరినీ మీరు మీట్ అవ్వాలంటే మీ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలో ఆలోచించుకోండి మీ వైబ్రేషన్స్ ఆ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే ఎంత ఎక్కువగా కాంతిని యాంకర్ చేస్తూ ఉండాలి లైట్ మెడిటేషన్స్ చేస్తూనే ఉండాలి అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి దెన్ అంతేకాకుండా దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద సోల్ అండి కంపాషన్ దయార్థ హృదయం ఉండాలి మ్యూజిక్ వినండి ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ ఫ్రెండ్షిప్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇవ్వడము క్షమించడము హ్యాపీ మెమరీస్ తోనే ఉండండి ప్రకృతితో మమేకమై ఉండండి గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఇప్పటి నుంచి నేను రేపు మళ్ళీ ఇంకొకటి షేర్ చేస్తాను కొన్ని విషయాలు ఎలా ఉండాలి అనేది ఇప్పటి వరకు ఎన్ని జన్మల్లో ఏం గుర్తొచ్చినా ఈ జన్మలో ఎంత బాధపడినా కూడా లీవ్ ఇట్ లెట్ ఇట్ గో దాన్ని వదిలేసేయండి ఇప్పటి నుంచి ఏం మెమరీతో లేదా ఏది మన విజువలైజేషన్ ఉండాలంటే బ్యూటిఫుల్ సత్యయుగం స్వర్ణయుగం లేదా న్యూ అట్లాంటిస్ అద్భుతమైన న్యూ అట్లాంటిస్ విజన్ లో ఉండాలి ఆ హ్యాపీ మెమరీస్ ఏ మనం మన సోల్ ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి జీవించాలి ఆత్మ కుటుంబీకులు అందరూ ఐలాండ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో బబుల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇవన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ అందులో జీవించాలి అటువంటి విజన్ ని మాత్రమే హోల్డ్ చేయండి ఎప్పుడు మీకు ఇబ్బంది ఇక్కడ కలిగిస్తున్నా త్రీ డి లో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నా ఎలాంటి న్యూస్ చూస్తున్నా ఎలాంటి వార్తలు వింటున్నా వాట్సాప్ లో ఫార్వర్డ్స్ కావచ్చు ఏది చదువుతున్నా కూడా మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు లెట్ ఇట్ గో దాన్ని వెళ్ళనివ్వండి ఇట్స్ ఓకే ఏం లేదు ఏం కాదు మీరు మీ వైబ్రేషన్స్ పెంచుకుంటూ కాంతిని యాంకర్ చేసుకుంటూ హ్యాపీ థాట్స్ రిలీజ్ చేయండి హ్యాపీ మెమరీస్ మీకు ఏది బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎక్సలెంట్ గా అక్కడ బోల్డ్ డబ్బు అనేది అవసరం లేదండి మన అందరికి తెలిసింది డబ్బు లేకుండా చేసేస్తాం డబ్బు అవసరమే ఉండదు ఎవరికి సో ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీనెస్ బ్లిస్ తో సోల్ అవల్యూషన్ పాత లో నడిచేటట్టు అటువంటి విజన్ ని హోల్డ్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే నాది ఒక సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అండి అంటే మరి నేను చెప్పకూడదు అంటే చెప్ప ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ రివీలింగ్ దిస్ పార్ట్ ఈ అట్వా టెక్నాలజీ నేను పూర్తిగా చెప్పలేకపోతున్నాను ఇక్కడ కానీ ఈ అట్వా టెక్నాలజీ అనేది మీకు ఇమేజ్ ని బట్టి అర్థమై ఉంటుంది దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ మదర్ షిప్ మీకు తెలుసు మన ఆత్మలో కొంత చైతన్యం మాత్రమే భూమి మీదకి వచ్చింది మిగిలిన చైతన్యం అంతా కూడా మన యొక్క ప్లానెట్ లో మన యొక్క నక్షత్ర లోకంలో ఉంటుంది ఆ నక్షత్ర లోకంలో మన యొక్క మదర్ షిప్ ఇక్కడ మనకి ఎలా అయితే ఒక కారు ఒక టూ వీలర్ ఒక సైకిల్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా వెహికల్ అలాగే మన వెహికల్ అక్కడ ఒక మదర్ షిప్ ఉంటుందండి 
ఆ మదర్ షిప్ కి నా రిక్వెస్ట్ అండి చాలా చాలా సిన్సియర్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈ మీ యొక్క మదర్ షిప్స్ కి ఎట్వా టెక్నాలజీ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వండి ఈ మెడిటేషన్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో క్రాక్ ద బిలీఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంటుంది అది ఒక్క నిమిషమే మెడిటేషన్ గైడెడ్ మెడిటేషన్ ఒక్క నిమిషమే ఉంటుంది ఆ ఒక్క నిమిషం రోజు ఎట్వా టెక్నాలజీ చేయండి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ నీడెడ్ మెడిటేషన్ ఫర్ ఎ పర్సన్ ఫర్ ఎ లైట్ వర్కర్ ఒక లైట్ వర్కర్ అవ్వచ్చు ఒక మామూలు వ్యక్తి కూడా చెయ్యవలసిన మెడిటేషన్ ఇది ఇది ఎందుకు అనేది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో మీకు అర్థం అవ్వచ్చు కానీ అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదని ఐఎమ్ జస్ట్ మెడిటేటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ యాంకరింగ్ లైట్ అండి సో ఈ మెడిటేషన్ ఇప్పుడు చెప్దాము జస్ట్ వన్ మినిట్ అని ఉంటుంది జస్ట్ సింప్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ గైడెడ్ మెడిటేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది ఫాలో అవుదాము కంప్లీట్లీ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ఈ ఇన్వకేషన్ చెప్పండి తెల్లని స్వచ్ఛమైన కాంతి స్తంభమును పిలుస్తున్నాను ఇది నా లోపలికి మరియు నా చుట్టూ వ్యాపించాలి నా యొక్క ఆయాం దట్ ఆయాం ఉనికిని పిలుస్తున్నాను నా యొక్క ఆయాం దట్ ఆయాం ఉనికి నాతో కలిసి నాలో విలీనం అయిపోవాలి సో రిలాక్స్ యువర్ సెల్ సో ఈ అట్వా టెక్నాలజీ మెడిటేషన్ జస్ట్ ఎంతేనండి ఒక నిమిషమే ఉంటుంది కంపల్సరిగా ఈ మెడిటేషన్ రోజు చేయండి నేను మోస్ట్లీ ఈ మెడిటేషన్ అంటే ఈ సెషన్స్ అయిన తర్వాత ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ ఆర్టికల్ కింద కూడా లింక్లు ఇస్తాను మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దెన్ మీకు అనిపించవచ్చు విఆర్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అని దీని అర్థం ఏంటంటే యు డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్ యు కేమ్ హియర్ టు హెల్ప్ దిస్ వరల్డ్ అని అర్థం అండి మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారంటే ఈ ఈ దీని మీద ఈ ప్రపంచం మీద స్వర్ణ యుగాన్ని లేదా సత్యయుగాన్ని స్థాపించి మీ యొక్క లోకాలకు వెళ్ళిపోవడానికి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారనమాట అలాగే దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోండి రాబోయే నెలలు మోస్ట్లీ ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్ లో రకరకాలుగా మనుషులు సర్ప్రైజ్డ్ మరి ఐ థింక్ నేను నిన్న చెప్పు ఉంటాను సర్ప్రైజ్డ్ ఎనర్జీస్ అండి ఎన్నో జన్మల్లో ఈ జన్మలో కూడా ఎంతో రకంగా అణిచివేతకు గురైన ఎనర్జీస్ తో ఉంటున్నారు ఎమోషన్స్ తో ఉంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే భూమి యొక్క చక్రా సిస్టమ్ అంతా కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఎనర్జీస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంటారు సప్రెషన్స్ అన్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి సప్రెషన్ ఎనర్జీస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు అలా తెలియకుండా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనకి తెలుసు కాబట్టి మనము వాళ్ళని కంపాషనేట్ హార్ట్ తో దయార్థ హృదయంతో అర్థం చేసుకుని అనవసరంగా వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయకుండా వాళ్ళకేదో నేర్పించాలి నువ్వేదో నీ దృక్పథం మార్చుకోవాలి ఇంకేం లేదు అలాంటి స్టేజ్లన్నీ అయిపోయినాయండి భూమి మీద పక్క వాళ్ళకి నేర్పించాల్సిన అవసరాలు ఏమీ లేవు పక్క వాళ్ళ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనము ఆ అంత కయోస్ లో కూడా వీ షుడ్ హోల్డ్ అవర్ లైట్ అండ్ వీ షుడ్ యాంకర్ లవ్ అండ్ వీ షుడ్ స్ప్రెడ్ లవ్ అంతకు మించి ఇంకేమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా లైట్ ని యాంకర్ చేయండి అలాగే లవ్ ని స్ప్రెడ్ చేయండి అంతకన్నా ఇంకేమి అవసరం లేదండి మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మార్చుకుంటూ ఉండండి దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫైనల్ కాల్ టు ఆల్ లైఫ్ వర్కర్స్ 
ఫ్రమ్ ద లైట్ ఫోర్సెస్ కాంతి శక్తి నుంచి అందరు లైట్ వర్కర్లకి కూడా ఇది ఒక తుది పిలుపు అనుకోండి యాక్టివేట్ అవ్వండి పూర్తిగా యాక్టివేట్ అవ్వండి పూర్తిగా కాంతిని యాంకర్ చేయండి పూర్తిగా కాంతి జీవులుగా మారిపోండి సో ఈ రోజుకి థ్యాంక్ యూ